नमस्कार बांधू आणि भगिनी नो आज आपण येवले चहा विषयी माहिती घ्यायची आहे आणि हा जो येवले चहा आहे अख्या महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण देशामध्ये याचे आउटलेट उभा राहिलेले आहेत याचा जो दर्जा आहे तो अतिशय चांगला आहे येवले चहाने आपला ब्रँड निर्माण केलेला आहे कामगारापासून अगदी मोठ्या श्रीमंत माणसापर्यंत या ठिकाणी एकदा तरी चहा पिऊनच जातो जर या ठिकाणचा एकदा चहा प्यायला मानून तर याचा दर्जा पण अतिशय चांगला असतो चांगल्या प्रतीची याच्यामध्ये साखर वापरली जाते आपल्या उद्योगामध्ये उद्योजक व्हायचं आहे येवले चहाचे जे यशोगाथा आहे तर ते यशोगाथा आपण बघायची आहे आपल्या व्यवसायामध्ये उद्योगामध्ये आपण सुद्धा करोडपती होऊ शकतो येवले चहाची जी प्रेरणा आहे ती प्रेरणा आपण घ्यायची आहे येवले चहाच्या सेंटरवर आपण गेलो की तिथं आपल्याला अगदी प्रसन्न वाटतं प्रथम आपल्याला भिंतीवर येवले परिवाराची यशोगाथा आहे ती यशोगाथा पाहायला मिळते तर हे येवले चहाचं सेंटर आहे या चहाचं येवलेने ब्रँडिंग केलेलं आहे या सेंटरवरील जो परिसर आहे तो अगदी नीट नेटका आणि स्वच्छ आहे साई जी प्रतिकृती आहे ते येवलेच्या प्रत्येक ठिकाणी असते येवले चहा एकदा पिऊन तर पहा अशी यांनी जाहिरात केलेली आहे आणि येथील स्वच्छता पाहिल्यानंतर आपलं मन अगदी प्रसन्न होत आणि तेथील कामगाराला एक ड्रेस ठरलेला आहे कामगारांचं सुद्धा नियोजन अतिशय चांगल्या प्रकारे आहे इथं दिवसभर खूप गर्दी असते त्यामुळे सकाळी लवकर जाऊन मी हे शूटिंग केलेलं आहे येवले चहाच आहे थोडक्यात आपण येशोग आता बघणार आहे जेणेकरून आपल्या व्यवसायामध्ये आपल्या उद्योगामध्ये मोठी भरारी मारता यावी यासाठी येशोग आता बघणार आहे येवले चहाचे जे फाउंडर आहेत नवनाथ येवले म्हणून तर या नवनाथ येवलेने हा व्यवसाय उभा करायच्या अगोदर वेगवेगळे बत्तीस असे व्यवसाय त्यांनी केलेले आहेत तर बऱ्याच व्यवसायामध्ये त्यांना अपेश आलेला आहे त्याचा जो अनुभव आलेला आहे तर त्याचा उपयोग त्यांना हा व्यवसाय उभा करण्यासाठी अतिशय फायदा झालेला आहे आपल्याला अपयश येत असेल तर आपल्या समाजाची बऱ्याच लोकांची अशी धारणा होते की आपल्याला व्यवसायामधलं काही जमणार नाही त्याच्यामुळे लोक व्यवसायाचा नाद सोडून देतात नोकरीच्या पाठीमागे धावतात तर तसं न करता आपण आपले उद्योग उभा करून चार माणसांना तुम्ही पोचलं पाहिजे तुम्हाला जर हा व्यवसाय जर करायचा असेल किंवा याची फ्रँचायशी जर घ्यायचा असेल तर तुम्ही घेऊ शकता आपल्याला कुठल्याही धंद्याचं प्रमोशन करायचं नाही तुम्हाला जर आवडलं फ्रँचायसी तुम्ही घेऊ शकता कारण याचा दर्जा वगैरे अतिशय चांगला आहे फ्रँचायसीसाठी त्यांनी तीन लाख रुपये अनामत रक्कम घेतात आठ दहा लाख रुपये तुम्हाला जो खर्च आहे तो आतील सर्व गोष्टी करण्यासाठी लागणार आहे आणि तुमच्याकडे जागा उपलब्ध असली पाहिजे तर ह्या सर्व गोष्टी असेल तर तुम्ही याची फ्रँचायसी घेऊ शकता तर इथे उत्कृष्ट नियोजन आणि व्यवस्थापन जे आहे तर त्याचं एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणावं लागेल आपल्याला आपल्याकडच्या पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच अनुभवाची शिदोरी असणं फार गरजेचं आहे टी व्ही स्क्रीनवर तुम्हाला जे सुविचार आहेत ते सुविचार आपल्याला पहायला मिळतात त्याच्यामुळं अनेक तरुण मुलांना उद्योजकांना उत्साह वाढण्यासाठी जे सुविचार असतात ते टी व्ही स्क्रीनवर सतत झळकत असतात आणि येवले कुटुंबाची जी अशोकाथा आहे तर ती तुम्ही बघू शकता आणि त्यांनी कशा पद्धतीने हा व्यवसाय उभा केला त्याची सविस्तर माहिती आहे यातून तुम्हाला प्रेरणा मिळायला नक्कीच फायदा होईल एक मराठी उद्योजक मोठी झेप घेतोय त्यामुळे मराठी असल्याचा जर अभिमान असेल तर हा व्हिडिओ कमीत कमी दहा लोकांना शेअर करा हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा धन्यवाद नमस्कार